はいここにねグロリアがありますね三三丸でしょうかね三三丸のグロリア三三丸はねこの丸めと角めがあるんですけどもその違いはね何かといったらねこの丸めの場合はねセダンタイプなんですよセダンで革命はハードトップセダンタイプっていうのはねこのドアのねこのピラーですよねこのドアの枠がきっちりあるのがセダンタイプでハードトップといったらねこんな感じでねドアの枠がないんですよねここにね柱がない柱がないのがハードトップなんですねその違いでねハードトップは革命でセダンタイプは丸めということでねそこで見分けができるんですねでねこのねグロリアもね非常にノーマルにこだわりを持ってねこのアルミなんですけどもねこれもノーマルなんですねで室内もね非常に綺麗ですよステアリングもノーマルこの室内はビニールかぶってますね内装にねあ非常に綺麗な状態をね保っているとねセダンタイプでこのグロリアのねエンブレムグロリア GL というねグレードなんですねこのねリアテールもねセダンタイプとハードトップでは微妙に違うというねどちらもねこうつけたいぐらいねかっこいいですよね70年代を感じさせるテールランプっていうのは大好きですねでこのね330はねこの大きなバンパーにねオーバーライダーがついているっていうのが特徴なんですよねきっちりね泥よけもね保存状態がいいですよ本当にね状態がいいねこのフロリアねということで非常に綺麗なセダンタイプの330のグロリアでしたねこちらは330のセドリック330といえばねこの革命なんですねこの革命がね数多くのね旧車に流用されたねハコスカにね釣り目にしたりとかねいう感じで数多く流用されてきましたよねでフロントもねごっついメッキワンパーこれが330の特徴アルミは円形のマーグですねこれね330ゴケツなんですねでこちらのね330も非常に状態がいいこれもステアリングはノーマルなんですけども室内も非常にね綺麗な状態を保ってますねセドリックはこのマークでこちらのグレードはねセドリックの SGLE ということで日産でね SGL といえばねまあ豪華バージョンが SGL っていうグレードを与えられることが多いんでこちらもねおそらく上位グレードなんだと思いますねこちらのテールもね非常にかっこいいね70年代のテールはねかっこいいでセダン同様ねこの大きなメッキバンパーですよねメッキバンパーにオーバーライダーね、黒が非常にね綺麗ですね,ねということでこちらも非常に状態がいい330のセドリックでしたね、うん、すいませんクラウンのオーナーさんですかあちょっと YouTube なんですけども撮らせていただいていいですかありがとうございますありがとうございますどうもですありがとうございますこちらはねトヨタのクラウンがね2台続きますねえー、っとおそらく130のクラウンでしょうかね僕クラウンではねこのクラウンはね好きなんですよねかっこいいと思いますよはいでこのクラウンもねシャコタンにされててね非常にかっこよく決まってますねシルバーシルバーこのこのクラウンでねシルバーっていうのもちょっと珍しいような気もしますよねクラウンといえば白とかねホワイトのツートンカラーとかが多いんですけどでもね非常に決まっていると思いますよこのシルバーちょっと見ていきましょうねでフロントマスクこ,このクラウンは僕このこのフロントグリルがね非常にかっこいいね好きですねでアルミはね BBS ですよ当時のビップカーの象徴ね BBS ね、BBS をね40の扁平タイヤでねシャコタンにしているところがかっこいいと思いますよねでグレードはロイヤルサルーンですねロイヤルサルーンといえばクラウンのね最上位グレードだったと思いますでねこのアンテナもね当時っぽいですよね当時のアンテナで
ステアリングをねウッドステアリングにしてちょっとやんちゃな感じに仕上げられてますけどもでも室内非常に綺麗ですよ80年代のねこのベルベットの生地、ね、ダークブルーを基調としたね室内になってますよねマフラーもねちょっと変わってるような感じですねちょっとやんちゃっぽい、まあ、クラウンといえばねトヨタの高級車なんですけどもこのクラウンをやんちゃっぽく仕上げてるねこの感じがね非常にいいですよね一見ノーマルっぽく見えるんですけどもねシャコタンにしたりとかねやんちゃっぽく仕上げてるこの感じがねオーナーさんのセンスだと僕は思いますねねこのリアテールロイヤルサロン 3.0 ツインカムなんで走りのグレードでもあるのかもしれないですねねこの感じかっこいいじゃないですか僕はねこのクラウンすごく決まってると思いますねというわけでノーマルっぽく見えて実はやんちゃな感じがかっこいいクラウンでしたねはいお隣もね同じ形式のクラウンですねこちらもねやんちゃな感じね一見ノーマルに見えてやんちゃな感じにね仕上げられてますよね隣のクラウン同様ね、まあ、リップスポイラーだけなんですけどもでもそれがいいんですよそれでねこのシャコターンにしてねアルミを変えてるというねこのちょい悪な感じがねいいんですよねこの感じがね大人のねいじり方なんですよねカラーはねホワイトですねクラウンといえばホワイトというイメージがね強いんですけどもアルミはねちょっと名前わかんないですけどワイヤータイプのアルミを履いているで室内はねこれですよね80年代といえば僕はこれ、まあ、このシートカバーがレースになっているっていうのがね80年代っぽいですよねでこちらもねステアリングはウッドステアリングに変えられて室内はね、まあ、ダークブラウン系というんでしょうかね隣の車はね、まあ、ブルー系こちらはね暖色系の室内となってますよねこの車もね非常に綺麗だと思いますよでねこの感じですよねシャコタンにされててねこのちょい悪な感じがね非常にねかっこいいと思いますねでこのエンブレム関係のねちょっと金色になっているのがねちょい悪な感じですねというわけでねこの非常にねちょい悪な感じがね決まった2台のクラウンでしたねすいませんありがとうございました<笑>よろしくお<笑>ありがとうございます今回もまたよろしくお願いいたします、はい、ねこちらね3人の GTR ですね GTR ガンメタで33の GTR とねワインレッドの GTR ね、3台の GTR この GTR もね以前撮らせていただいたことがあると思いますけどね,ねもう33まではすっかり旧車の部類になった新しい GTR でしたねはいこちらもね以前撮らせていただいた、えー、27のレビンですね,ねシルバーがかっこいいですよね,ねグリルまでねシルバーに塗られてるでチンスポットでバーフェンもシルバーという感じでね非常にレーシーな感じですよね室内もねステアリングを変えられて、ね、このメーター周りがねこの時代の車は非常にかっこいいねでリアスポイラーとね走りの予感がしますよねというわけで非常に戦闘的な27レビーでしたねここにですねセリカリフトバックですね白が眩しいリフトバックがあるんでねちょっと撮らせていただきましょうね僕セリカの好きなところはねこのフロントグリルですねちょっと奥の方にねオーセットしているというでねかっこいいですねこの GT のバッジがねしっかり残っているねこの辺が非常にかっこいいですねグリルもねよく見たら立体的なんですよねこれねこの辺がかっこいいねセリカリフトバックねでリフトバックといえばねこのダクトですよね LB ダクトというんでしょうかねでこの砲弾ミラーにでアルミア SSR のマーク2ですねでねこのマーク2当時もんなんですよこれ見てくださいこれちょっと逆にしましょうか SSR のねこのセンターキャップこれスピードスターって書いてますけどもこれ当時もののねセンターキャップなんですねこれも今となってはね貴重なんですよねはあでリフトバックといえばねこのファストバックスタイルですよねこのファストバックのスタイルが美しいで
リフトバッグのね特徴の一つとしてねこのバナナテールなんですよねこのバナナが並んだようなねこのテールこのバナナテールがリフトバッグのねアイデンティティというんでしょうかねこれがかっこいいですよねこのねリアからのこのスタイルファストバックの車のねかっこいい角度といえばねこの後ろからのねこっから見るのがねかっこいいですよねでこの鉄のバンパーにねあこういうのがあるんですねこれお手製なのかどうなのかわかんないですけどリフトバックっていうねバッジがついてますねでねこういうこれ一見ね飾りのように見えるんですけどもこれあの機能的にもねちゃんと機能してるんですよっていうのはねドアを閉めた時に内圧をね逃がすような設計になっているんですよねまあ、剣メールとかにもついてるんです70年代の車はねこういうのがよくついてますよねステアリングはねナルディに変えられてでシートはねこれノーマルなんでしょうけどもね、まあ、セリカはね走りの車なんでシートもねちょっとスパルタンな感じですよねで内張りもね非常に綺麗ですね非常に綺麗な内張りでインパネ周りがね70年代の車はね戦闘的なんで非常にメカメカしくてかっこいいですよねいつも言ってますけど僕はね70年代のねこのインパネ周り非常に大好きですねはい、あ、こういうバッジなんかもねいちいちかっこいいですよねでねピカピカに磨き込まれた本当にピカピカで当時物とは思えない、ね、マーク2ね、ということで非常にね綺麗な非常にね白がまぶしいセリカリフトバッグでしたねすいませんありがとうございましたちょっと今名刺ないですけどトンケン TV という旧車系やってます,あ,ますありがとうございました、はいはい、今回もまたよろしくお願いします,、はいはい、ますはい、ありがとうございましたチャンネル登録してくださいね<笑>僕、僕もしてね<笑>お願いしますありがとうございましたここにもね、三一の Z がありますね。この Z もね、取らせていただいたことがある。三一でもね、後期の Z ですね。これあのフロントスポイラーがね、かっこいいね。で、エクイック。この Z のかっこいいところはね、このサイドのね、この桜吹雪ですね。これがおしゃれですね。これがおしゃれなポイント。はい。ティーバールーフになっている。でね、後期の Z はこのテールですね。でちょっとね、ブリスターフェンダーっぽくなってて。そのプリスターフェンダーにねしっかりとかかるこのエクイップがね非常に決まってますよね。ねというわけでね非常にセンスを感じる31の Z でしたねはいこちらにね以前ね撮らせていただいたね Y30 のグロリアですね。まあ、グロリアのの場合はねこのヘッドライトの下のウインカーというんですかねそれがこうオレンジ色なんですねこれがセドリックとグロリアの見分け方ですねオレンジなのはグロリアでクリアカラーになっているのはセドリックですねでねこれね以前撮らせていただいたんですけどもこれアルミがね変わってるんですねそうなんです星のインパルですね五穴用のね星のインパルまああの星のインパルといえばねあの十字の形がねまあ,あのイメージなんですけどあれは四穴用で五穴用になるとねこう星型になるんですね星型のねこれ星のインパルなんですねはいこの星のインパルのねいいところはねこのセンターキャップがねしっかりとねついてるところなんですねでね今ちょっとオーナーさんの曲がいただいたんでねあれなんですけどもこれ鉄らしいんですよ普通なんかプラスチックじゃないですかこれしっかりあの鉄なんですよねそれがすごいですよねもう今となってはねもう絶版なんでねこれがね非常に貴重なんですよね星のレーシング、ね、日産車にはね星のインパルが似合いますよねちょうどね時代も同じ時代なんじゃないでしょうかねはい、まあ、Y さんもあれは僕ねこのグロリアが好きですねこの顔がかっこいいですね Y さんも星のインパルもね非常に決まってると思いますよでねまあ、チンスポーつけられているという感じですよね。でね、リアからもね、非常に80年代っぽいテイストですよね。このスポイラー、確かね、スカイライン用かなんかのね、スポイラーをね、流用されてると思うんですけども、ね。グレードはね、ターボブラームビップですね。このグロリアもね、非常に綺麗なんですよ。まあ、内装はね
オーナーさんの好みがねふんだんに散りばめられてるんですけどもね非常に内装は綺麗なんですよこれプライバシーはないです<笑>はい、はい、どうしたんですかこの星のインパルかっこいいじゃないですかまたええの見つけてきてこれちょっと北めっちゃくちゃ汚かったから、カビみたいなやつ。武器ガチャがんだろう。タイヤつけてくれたら、ちょっとが。ブルーマジック、気になりますよ、出会ったら。ピカピカになった。ブルーマジック、綺麗なんだよ。けど、ピカピカなんじゃな。なんかあったんちゃうみたいな。もともとどんなんでしょう、これ。これアルバイトみたいなんですよね、多分。いや、でも、ひかってたんじゃん、これ。え、リリムですか。リムはこんな、こんな感じですよ。中中の電波エンパのとこねどうかさっきからだわからんまあでもピカピカではないですよねくすんだ感じですよねそんなちょっとへかりすぎやでしょほらーやってもらえなまあもうそこあんまり見取りすぎなのもあんま好きじゃないですよねでもこれぐらいでやめとこうみたいないやでも別にそんな変じゃないですよでもパッと見言わんかったらわからんレベルですよねというわけで星のインパルがねかっこよく決まったホワイサンマルのグロリアでしたねこちらにね Z があるんでね撮らせていただきましょうねこちらにはねオーナーさんに話を伺ったんですけどもねこれ本物の 240ZG ということで 240Z のね G ノートをつけて ZG 仕様にしている車は多いんですけどもこれは正真正銘のね 240ZG ということでね外見からはね ZG なのか仕様なのかってわからないんですよね正直、まあ、本物の ZG の場合はねこのバンパーがウレタンなんですねウレタンバンパーなのは ZG なんですけどもねまあねコンコンすることなんてできないんでね外見からはパッと見では ZG かどうかっていうのはわからないんですねでね白とねガンメタがね非常に眩しいですよねこの ZG でもねこのライトカバーをつけてるのがねかっこいいんですよねこの流線系ですよね、ZG のかっこよさは、ね、僕は 240ZG はね、このライトカバーがついているタイプがね、大好きですね、アルミはね、渡辺ですね、240Z はね、箱須賀同様、渡辺がね、非常に似合いますよね、で、前後にね、オーバーフェンダーが取り付けられてるんで、極太のね、渡辺がね、収まってますよね、で、Z といえばね、このファストバック。ファーストバックにねこのオーバーフェンダーっていうのがね非常にかっこいいじゃないですか、ね、で Z はねこの縦出しのデュアルマフラーですねでこの車はねリアスポイラーはついていませんねあえてつけていないのか ZG が純正でリアスポイラーがついてるのかどうかっていうのはちょっと僕は分かんないんですけども、ね、この車両はスポイラーはスポイラーレスになってますよねこのバッチですよねフェアルディ 240Z これがねこういうバッチがかっこいいですよねでこのテールランプはね前期ですね前期はねこのテールランプとバックランプが一体式になっているタイプねケンメリ同様ねファストバックスタイルにこのバーフェンというねこれが Z のかっこいいところでもありますよねリアもね極太の渡辺ですよねオーバーフェンダーが装着されてるんで極太の渡辺がね収まってますよねでこのオーバーフェンのねガンメタの具合もねかっこいいですよねこのガンメタの具合、ね、半ツヤという感じでしょうかねピカピカになってないバーフェンって好きなんですよねで室内はねダッツンコンペですねダッツンコンペにこれノーマルのねシートなんですけど Z もねもともと戦う車としてね位置づけられてるんで、ね、非常にねノーマルでもねスパルタンなシートになってるんですね Z ってここにもねエンブレムがあったんですねこの流麗なこのねデザインですよねこのデザインがね Z のアイデンティティになっていくわけなんですけども、ね、非常に初代はね30系はかっこいいですよね,ねというわけで非常にねデザインが官能的な f a r d z 2 4 0 z g でしたね